Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Mario Rosini qui alla semifinale di The Boy Senior 2024 e canta In assenza di te di Laura Pausini. Non ho mai visto questa esibizione, non ho mai ascoltato questa sua versione, la ascolterò per la prima volta insieme a voi, dopodiché darò dei commenti tecnici di analisi vocale. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Super Prof, ma ve ne parlo meglio dopo. Andiamo ad ascoltare. Io come un albero nudo senza te senza foglie e radici ormai Abbandonato così Per rinascere mi servi qui Non c'è una cosa che non ricordi noi In questa casa perduta ormai Mentre la neve va giù È quasi Natale e tu non ci sei più E mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando c'è il prodì, è l'assenza di te che ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore è tu come un lungo addio, è l'assenza di te, il vuoto è dentro me. Ogni piega, ogni pagina Se chiudo gli occhi segui E mi abbracci di nuovo così Poi vedo noi stretti dentro noi Legati per non slegarsi mai In ogni lacrima tu sarai Per noi Ok, mamma mia, ma pazzesco, ma che bravo, che bravo, pazzesco, veramente bravissimo. Allora, vi dirò la verità, io non sono un grandissimo fan di Laura Pausini, l'apprezzo molto, è una cantante bravissima, però mh, questa canzone per esempio sì, l'avevo sentita, ma non la conosco così bene. Eh, lui me l'ha fatta veramente tanto apprezzare eh, perché ha soppesato moltissimo le parole del testo, è stato bravo a interpretare ed è stato, è stato bravissimo a non sfigurare tecnicamente rispetto a Laura Pausini che comunque è tecnicamente un mostro, è bravissima veramente, ha un'estensione pazzesca, una potenza incredibile e lui l'ha fatta a modo suo, nella sua tonalità e, mh, ma senza fare rimpiangere comunque la canzone originale veramente molto molto bravo ha fatto anche dei virtuosismi particolarmente interessanti non solo i melismi tutte queste, tutte queste note veloci che ha fatto dopo le andiamo a risentire eh, ma anche gli acuti in voce piena che è sempre voce mista dopo lo vediamo meglio il vibrato eh, proprio questa carica emotiva e, e vocale veramente incredibile bravissimo eh, e poi lo sguardo poi di Arisa che tutta fiera, <ride> guarda gli altri giudici come per dire, avete sentito? Eh. Quindi, quindi brava anche lei che gli ha segnato questa canzone sapendo che poteva rendere veramente bene e l'ha spinto anche oltre a, eh, alle sue potenzialità, ha, ha, diciamo, ha valorizzato tutto il suo potenziale, assolutamente. Allora, risentiamo da capo, cerchiamo di capire. Come un albero nudo 
vivo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonato così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù, è quasi Natale, tu non ci sei più. Bellissimo, allora in questa parte iniziale eh, mi piace molto che lui suona il pianoforte, però mi avete detto anche voi eh, che lui è un insegnante di pianoforte al conservatorio, quindi eh, voglio dire, è sicuramente sa quello che sta facendo ed è molto consapevole e padrone del suo strumento, non solo de- dello strumento voce ma anche dello strumento pianoforte. Eh, mi piace molto ma è, è una cosa che lo valorizza perché eh, lui riesce veramente a entrare in intimità col brano eh, accarezzando i tassi del pianoforte quindi è, è veramente bravo nel gestire le dinamiche sia vocali che suonate al piano bravo questa parte iniziale molto intima malinconica ehm, e, e, e con la sua voce eh, proprio riesce a esprimere tutte queste emozioni con questo filo di voce, come avete sentito, ha cantato tutta la parte iniziale pianissimo, come appunto fa anche Laura Pausini in questa prima parte, e, e lui ha una timbrica veramente bella, interessante, ehm, eh, ha, ha sempre un po' questo, questo suono un po', un po' roco quasi, non è completamente pulito, io lo, lo percepisco un po', un po' soffiato, un po' graffiatino non tanto, però è un po' il suo timbro e, che mi piace veramente tanto e, e infatti sono andato visto che mi avete detto di studiare e io eh, vi prendo alla lettera sono andato a sentire anche la sua canzone che aveva portato a Sanremo nel 2004 è una canzone pazzesca e lui anche lì dimostra questa timbrica un po' graffiata che probabilmente andava a enfatizzare ancora di più e e anche degli acuti incredibili mamma mia è una canzone veramente molto bella vi consiglio di andarla a sentire si intitola eh, sei la vita mia è una canzone veramente bellissima e qui nonostante l'età non sento un deterioramento della sua voce anzi lo ritrovo molto più consapevole di quello che sta facendo molto più posato eh, ma altrettanto bravo come quando era appunto un giovincello pazzesco e andiamo avanti ascoltiamo scusate l'interruzione la mia analisi riprenderà tra un minuto ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video diamo il benvenuto sul canale a super prof super prof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Pro. avete sentito tutti questi melismi che va ad aggiungere questi sono anche abbastanza moderati dopo ne aggiunge altri un pochino più veloci e virtuosi ma veramente bravo e preciso anche in questi fraseggi molto rapidi Eh, caratteristica anche questa di Laura Pausini e lui l'ha traslata su di sé in qualche modo veramente bravo e avete sentito 
in questo ritornello invece cresce un po' la dinamica, cresce l'intensità e va eh, in voce piena che è sempre voce mista in realtà perché sentite com'è alleggerito non è mai ehm, pesante non è mai spinto, non è mai di petto realmente anche se il suo suono è molto corposo molto profondo e pieno ehm, però, però appunto è, è, lo percepisco delicato ok? però allo stesso tempo si aiuta negli attacchi per esempio nell'attacco iniziale del ritornello ci aggiunge il fry sentite un po' eh? qua Ok, avete sentito? Ho fatto... Eh, mi manchi! Ok, ho fatto... Eh, questo lo aiuta a addurre meglio le corde, perché il fry aumenta l'adduzione, diciamo, favorisce l'adduzione aumentando la compressione, ok? Quindi di fatto aiuta il suono a rimanere un po' più connesso, un po' più collegato e pieno. Eh, ma allo stesso tempo ammorbidisce l'attacco per evitare appunto di spingere in avanti. Quindi bravissimo. E ogni volta che c'è la nota acuta la tira indietro, non la spinge avanti anche in questo caso, è molto controllato e si aiuta moltissimo anche con l'articolazione, se guardate nella strofa si vede tantissimo ma anche nel ritornello muove pochissimo la bocca quel tanto che gli basta per trovare le varie posizioni delle vocali che sta cantando eh, sulle note un po' più alte, apre un po' di più scopre i denti ma ehm, di fatto non va a esagerare con questa apertura eh, è molto molto controllato anche dal punto di vista dell'articolazione questo crea anche una risonanza molto stabile che gli permette appunto di evitare di sforzarsi veramente molto bravo andiamo avanti ma per curiosità che note sta facendo qui Oh, sta già toccando un La 4, ok? Quindi sono già note alte. Lo sta facendo con estrema facilità e comodità. Veramente bravo. Il dolore è come un lungo addio. È l'assenza di te. Il vuoto è dentro me. Ok, poi si aiuta in questi, in questi acuti anche nasalizzando leggermente in certi punti quando gli serve questo gli permette di abbassare un pochino il palato e in questo modo non va a eh, creare troppo spazio deve creare lo spazio corretto lo spazio adeguato per il suono che deve andare a ottenere e per mantenere questa timbrica leggera non puoi creare uno spazio esagerato un po' come il canto classico no? anzi che poi anche il cantante lirico da quello che so perché io comunque non sono un grande esperto di canto lirico anzi non l'ho mai studiato però quando si dice che il cantante lirico copre significa questo che in realtà va a limitare questo innalzamento del palato molle lo va un pochettino ad abbassare e questo va a creare uno spazio un po' più ristretto che è più adatto ad accogliere gli acuti Ok? E lui sta facendo la stessa cosa qui, aiutandosi un po' con questo suono un po' nasale, che nel canto classico è assolutamente sbagliato, ma nel canto moderno lo sentiamo spesso. Ok? Quindi veramente molto bravo. Wow, qua è salita la tonalità e qui ti spara questo acuto con una leggerezza, una facilità imbarazzante. Vediamo che nota ha fatto. Ok, ha fatto un si bemolle 4, ok, quindi è salita di un semitono, credo. Ok, a orecchio direi di sì. È pazzesco, l'ha preso con estrema leggerezza. Qua. ha fatto un do 5 pazzesco non sembrava neanche una nota così alta perché l'ha presa veramente con leggerezza e poi mi è piaciuto moltissimo proprio il crescendo che ha fatto qui poi è passato da una A a una E ok mi piacciono moltissimo le sue A l'ho detto anche la volta scorsa come pronuncia la A è pazzesco perché è perfettamente bilanciato poi da quella A è andato verso una E poi è 
eh, diciamo scivolato dentro al ritornello successivo che diventa ancora più acuto riascoltiamo questo passaggio è stato veramente intenso sia emotivamente che vocalmente che mi abbracci di nuovo Incredibile, incredibile. E a me qua invece è piaciuta moltissimo quella E che ha fatto. Io ho un feticismo per le vocali. Quando sono piazzate bene, la risonanza diventa così ricca di armonici, così colorata, che è pazzesca da ascoltare. E lui è veramente bravo. Poi sentite che vibrato, controllatissimo che ha, che ha utilizzato qui. Wow, che nota ha fatto qui? Che questo era un, un sol diesis 4 praticamente, quando ho detto quella E. Sì, sì, pazzesco, sentite quanto è risonante, incredibile il vibrato controllatissimo e poi questo melisma finale, questo ghirigoro per concludere appunto in bellezza l'esibizione. E di nuovo, di nuovo il vibrato, il vibrato regolarissimo e, e poi va a sfumare anche l'intensità verso la fine di questa nota tenuta lunga. Pazzesco, veramente bravo, un fuori classe, un, eh, diciamo una lezione di canto perfetto, perfetto, veramente bravissimo. Mi fermo qua, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti anche proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Super Pro, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!